Bismillahirrahmanirrahim. Bangladesh Association of International Recruiting Agencies Baira Scholarship Award Pradhan Upalukhe Aayajito Onushthane Agato Shakol Otiti Brindu Ke Janai Antori Kubhinandan. আঁকা বাঁকা মানচিত্রের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই বাংলাদেশে রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে উনিশশো একাত্তর সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাঙালির এই মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা মুক্তিযোদ্ধা প্রবাসীদের আর্থিক সহায়তা ও মনোবল একে অন্যের পরিপূরক স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আমরা জাতির জনকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ স্বাধীনতার পতাকা তলে সমবেত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানাই আরও সালাম জানাই সেই সকল প্রবাসীদের যাদের ঘাম ঝরা অর্থে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্বরান্বিত হয়েছিল বাংলাদেশ আজ যে শক্ত খুঁটির উপর দণ্ডায়মান সেই খুঁটির উৎস হল প্রবাসীদের অর্থ ঘনবসতিপূর্ণ এই মানচিত্রের কর্মহীন মানুষগুলোর জন্য বহির্বিশ্বে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীদের সংগঠনের নাম বায়রা বায়রা জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ব্যবসায়িক সংগঠনের মধ্যে এটি অন্যতম উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করে বায়রা বায়রার প্রতিটি সদস্য দেশের কল্যাণে মানব সম্পদ রপ্তানি করে আসছে জনকল্যাণমুখী এই মহৎ কাজটি করে এদেশের গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ পরিবারের অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণ করে উপরন্তু বিলাসী জীবনযাপনে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে সহজে অনুমেয় হয় এই জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা যেমনি লাভবান তেমনি এর ভোক্তা প্রবাসীরাও এর চেয়েও বেশি লাভবান যা অন্য যে কোনো ব্যবসায় সচরাচর চোখে পড়ে না প্রবাসীদের অর্থে যেমন নিজ পরিবারের চাকা ঘরে তেমনি ঘরে রাষ্ট্রের চাকা অন্যদিকে রাষ্ট্রের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাচ্ছন্দে বাঁচার অধিকারের বিষয়ে সরকারকে অনেকটা চিন্তামুক্ত করার সহায়ক ভূমিকা পালনে জনশক্তি রপ্তানিকারকরা অন্যতম ভূমিকা পালন করছে ব্যবসায়ীদের মধ্য হতে চৌকস বিচক্ষণ ও নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ভোটের মাধ্যমে বাইরার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয় বর্তমানে বাইরাতে রয়েছে একটি নির্বাচিত শক্তিশালী কমিটি এই কমিটি সর্বদাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তি ও বিদেশি নিয়োগদাতা কোম্পানি এবং বিদেশি সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সহ সাধারণ সদস্যদের কল্যাণে তথা দেশের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের পর জনমনে আনন্দের সঞ্চার ঘটে কিন্তু অল্প দিনেই অভাব ও বেকারত্ব প্রকট আকার ধারণ করায় শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে প্রবাসে পাড়ি জমায় এবং শ্রম রপ্তানি করে উপার্জন করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা যার ফলে এদেশের অভাবী জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি ফোটে এবং বেগবান হতে থাকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দর্শক আপনারা জানেন যে জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এদেশ থেকে অসংখ্য জনগোষ্ঠী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে যার ফলে তারা 
বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে তাদের পাঠানো এসব রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির টাকাকে আরও বেশি গতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী করেছে আর এভাবে বাইরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে দর্শক এই পর্যায়ে আমরা কথা বলবো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসী কিছু স্বজনদের সাথে আমরা শুনব ওনাদের মুখ থেকে ওনারা এখন কেমন আছেন তাহলে চলুন আমরা শুনে আসি আমার দুই ভাই মানে দেশের বাইরে থাকে এখন এরা দেশের বাইরে যাওয়ার পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের অবস্থা অনেক ভালো এবং আগে যে আমাদের দূর অবস্থা ছিল আল্লাহর মতো এটা এখন নাই ওটা কাটা মানে আল্লাহর মতো মানে কাটা বসছে আর কি আর এখন তারা বাইরে যাওয়ার পরে আমাদের অবস্থা আগে যেমন ছিল এখন আল্লাহর মতো আমরা অনেকটা জমিও কিনা হয়েছে আমার বড় ছেলে সৌদি আরব থাকে রিয়াদে বর্তমানে মোটামুটি ভালো আছে আগে প্রথম গেছে বলে টাকা টুকা পাঠাইতে পারেনি এখন বর্তমানে চার মাস ধরে টাকা পাঠাইতে পারছে আছে ভালো এখন অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলতেছে বা স্যালারি পাচ্ছে ভালো এবং সব দিক দিয়ে সুখী আমার দুই ভাই আজ বিদেশ থাকে তারা বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় তাদের টাকা পাঠানোর মাধ্যমে আমাদের সংসারটা এখন ভালো চলে আর যে যাদের মাধ্যমে আমার দুই ভাই বিদেশ গেছে তাদেরকে আমি আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এখন আমরা কথা বলছি এই এলাকার কোহিনুর বেগমের সাথে যার দুই ভাই একজন থাকে দুবাই এবং একজন থাকেন ইতালি যাদের পাঠানো রেমিটেন্সে তারা এখন খুবই স্বাবলম্বী ওনারা বাইরে থাকার কারণে আমরা আমাদের ফ্যামিলিতে আগে যেরকম একটু অভাবের টানাটানি ছিল ওগুলো নাই আর আপনার আমার ছেলে মেয়েরা একটু ভালো করে লেখাপড়া করতে পারতেছে বাইরে সহযোগিতা করতেছে তারপর এই আমার বাবা মা একটু আগের সাথে একটু ভালো চলতে পারতেছে বাড়ি ঘর করছে জায়গা জমিন করছে মানে আগের সাথে খুবই ভালো আছে দর্শক আপনারা শুনছেন যে কোহিনুর বেগম ওনার পুরো পরিবার অনেক শান্তিতে এবং সুখে তারা আছে এর একটি কারণ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাড়ি জমিয়েছেন তারা সবাই খুবই ভালো আছে এভাবে বাইরের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিপুল পরিমাণ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানি করে দেশের উন্নয়নে রেখে চলেছেন অনবদ্য ভূমিকা প্রবাসীরা বিদেশে বিভিন্ন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হয় এবং কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং বিদেশে উন্নত প্রযুক্তি শিক্ষা অর্জন করে দেশে তার সফল প্রয়োগ করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেশে গড়ে ওঠে প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়ম অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বিদেশ ফেরত লোকগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা লক্ষণীয় যা আমাদের দেশের অসচেতন নাগরিকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বাংলাদেশে বেকারত্ব সমস্যা প্রকাটাকার ধারণ করেছে এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের সরকারের ভূমিকাই মুখ্য এ ব্যাপারে সরকারকে যারা সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রদান করছেন তারা হচ্ছেন জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ী তথা বাইরার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বাইরা মনে করে যারা দেশের উন্নয়নে এসকল অবদান রেখে চলেছেন তাদেরকে কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন কারণ বাইরার যে সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশের বহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন জাতির সে সকল শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে আজ সম্মাননা প্রদান করা হবে বাইরার পক্ষ থেকে বাইরার যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন সদস্য তাদেরকে সম্বর্ধনা আয়োজন করা হয়েছে এটাই প্রথম তা আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এই সম্বর্ধনা দিতে পেরে বা এই বিশাল কর্মযোগ অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি যে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এই বীর সন্তানদেরকে বাইরা সম্বর্ধনা দিচ্ছে আমি সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই আজকে এই দিনে আমরা জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যিনি আমাদের এই স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি এই বাইরার ভিতরে যে শ্রেষ্ঠ সন্তানরা রয়েছেন আগে আমরা হয়তো তাদের মূল্যায়ন করতে পারি নাই আমাদের বাইরা পরিবারের সকলের দাবি আজকে এই যে একটা বিশাল অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
আমরা তাদেরকে বরণ করতে পারছি শ্রদ্ধা জানাতে পারছি সম্মান দিতে পারছি এটা বাইরের ইতিহাসে একটা বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে প্রথম বাইরা মেধা পুরস্কারের ব্যাপারে বলতে চাই যেটি যে বাইরা সবসময় আমাদের বাইরা পরিবারের সন্তানদেরকে নিয়ে আমরা একটা অনুষ্ঠান করে থাকি বিশেষ করে যারা আমাদের কৃতি সন্তান তারা যারা আমাদের গর্ব এবং বাইরা সন্তানদেরকে লেখাপড়ার ব্যাপারে একটি মানে একটি উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে যে বাইরের মেধা পুরস্কার আসে এবং তারা একটি সার্টিফিকেট পায় এবং একটি সুন্দর কেস পায় এটি আমাদের বাইরা পরিবারের সন্তানদেরকে এটি উজ্জীবিত করে আনন্দিত দেয় আনন্দ দেয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এই অনুষ্ঠানগুলি করে থাকি দুই হাজার আঠারোতে আমাদের যেই মেধা পুরস্কার হতে যাচ্ছে আমরা অতীতে যে কোনো সময়ের তুলনায় এটিকে আরও সুসজ্জিতভাবে আরও ডিফারেন্ট আঙ্গিকে যেটিতে যেটি বাইরা পরিবারের অনেক বাইরা মেম্বাররাও অনেকে দেখে নেয় এমন একটি অনুষ্ঠান আমরা উপহার দিতে চেষ্টা করেছি এবং এই অনুষ্ঠানটি আমার বিশ্বাস যে বাইরা পরিবারের সন্তানরা দেখে খুব এনজয় করবে আনন্দ পাবে এবং এর থেকে ওনারা আরও অনেক বেশি উৎসাহিত হবে আমাদের দীর্ঘদিনের একটা আশা ছিল যে বাইরা পরিবার থেকে আমরা বাইরা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা আছেন তাদেরকে সম্বোধনা দেওয়ার একটা ইচ্ছা প্রকাশ আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ করতেছিলাম তো আমরা বাইরা পরিবার থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য বাইরা পরিবারও ধন্য হবে এবং আমরা আমাদের একটা তৃপ্তি আমরা পেতেই পারি যে স্বাধীনতা যুদ্ধের আমরা যারা বিশ সন্তানরা ছিলাম আজকে সমাজ বাইরা পরিবার এবং দেশ আমাদেরকে সম্বোধনা দিতেছে এটার জন্য আমি বাইরা পরিবারের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ দিতে চাই এছাড়া বাইরার সম্মানিত সদস্যবৃন্দদের সন্তান যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে বাইরা কর্তৃক আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা এবং কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যত রকমের সুন্দরের সমাহারের প্রয়োজন সেটা আমরা চেষ্টা করেছি সুন্দর নতুন কিছু এবং ব্যতিক্রম কিছু ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ভুয়া দিতে এই জন্য আমি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা যাদের পেয়েছি আমাদের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত মহাসচিব এবং সম্মানিত সাংস্কৃতিক সচিব এই তিনজনের প্রতি আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ এবং তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই যারা মেধা তালিকা আসেনি তারা তাদেরকে আমি আহ্বান জানাবো নিরুৎসাহিত না হয়ে নতুন উদ্দীপনে আগামী দিনগুলো চলার জন্য আর যারা মেধা তালিকা যারা আসছে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি এবং বাইরা পরিবারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি যানজট কবলিত এই শহরে ব্যস্ততম এই দিনে আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে এসেছেন সে সকল বাইরা পরিবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বাইরার কার্যনির্বাহী কমিটির যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্মভাবে মেধা বাসায়ের কাজটি সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সমাপ্ত করা হয় যা ছিল সম্পূর্ণ নির্মূল ও স্বচ্ছ এত বড় বিশাল এই আয়োজনকে অর্থব ও প্রাণবন্ত করার জন্য ভাইরার কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ ভাইরার অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার এক উদাহরণ হিসাবে থাকবে আজকের এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও মেধা পুরস্কার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বাইরা পরিবারের সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতিতে আমাদের সন্তানদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে আমাদের বিশাল এই অনুষ্ঠানটিকে করেছে মর্যাদাপূর্ণ আমি এই মহানুভবতার জন্য আন্তরিকতা আন্তরিকতা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং বাইরা পরিবারের সাফল্য কামনা করছি আমরা মনে করি রিক্রুটিং সেক্টরটি একটি কল্যাণকর পেশা যার মাধ্যমে দেশে আসছে প্রচুর পরিমাণ রেমিটেন্স এই পেশার মাধ্যমে রিক্রুটিং ব্যবসায়ী ভোক্তা এবং পরিবার বা রাষ্ট্র সকলেই উপকৃত হচ্ছে যা অন্য কোনো খাতে সম্ভব হয়নি প্রবাসী ভাই যারা রয়েছেন তাদের এই প্রবাসে যাওয়ার ব্যাপারে বাইরা সর্বতভাবে সহযোগিতা করে থাকেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখন নতুন নতুন দেশে কর্মীর প্রেরণ শুরু হয়েছে বিশেষ করে মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে সে মার্কেটটা ওপেন হয়েছে 
এই পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ লোক বিদেশে কর্মরত আছেন যাদের মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর প্রায় পনেরো বিলিয়ন ডলার রিমিটেন্স আমরা পাচ্ছি যেটা আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে অতএব আসুন বাইরার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলি এবং জাতির উন্নয়নে অবদান রাখি যে সকল মুক্তিযোদ্ধা ও কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ পুরস্কৃত হচ্ছেন তাদের জন্য অভিনন্দন এবং উপস্থিত সকলের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ